欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：玉谷瑶预约人数破三百万，肖战任闽粤恋情深，大型修罗场暑假来临。六月二十七日，电视剧《玉谷瑶》流媒体平台预约人数破三百万。网友们的期待值已经拉满，一起来强势围观。《玉谷瑶》由蒋家俊执导，改编自小说朱颜，由肖战、任敏领衔主演的古偶剧，讲述了空桑王朝赤之一族的郡主朱颜逃婚后，和九嶷山大神宫的石影相遇、相识、相知、相爱的成长爱情故事。这部剧仅仅放了一段预告以及一些路透杀青照，就吸引了大量的观众。不少观众表示，服化道十分精美贴心。途中，即使肖战在水中，一身白衣，十分仙气，衣服上的寒微花也是清晰可见。如此精雕细琢，相信剧的制作会更精良。社交媒体平台上满屏都是网友们的期待。有网友表示，如果玉谷瑶不赶紧定档，我的一些容貌、身材，还有美好的品德，甚至是我的灵魂，都会被毁了。出生于1991年的肖战，凭借《陈情令》中为无限一角被大家喜爱关注。随后，《斗罗大陆》《王牌部队》《余生》《请多指教》等电视剧都有很高的关注和收视率。还有与李沁合作的《梦中的那片海》，前段时间也杀青了，预计今年都会上线。出生于1999年的任敏，处女作《悲伤逆流成河》中饰演被校园暴力的易遥。电影中哭戏等一系列高潮的呈现，让大家对这个小女孩的演技印象深刻。随后，《清平乐》《十年一品》《温如言》等作品都给大家留下了很深的印象。她与王源合作的新校园剧《灿烂》，灿烂，目前也已杀青，还有《七百四十九局》《你好，昨天》《五行世家》等作品待播。据悉，玉谷瑶将在这个暑假与大家见面，也期待肖战。任敏的其他新作品早日上线。这个暑假与玉谷瑶、与肖战、任敏不见不散。一个饼上热搜背后的真相：肖战成为自己不易的资本。现在是不是都流行击鼓转饼，转到谁家是谁家？长陵的饼转到肖战这，高位热搜短时间内爆发的两亿加阅读，一举让这个饼还未开。就已经成世界级名著。然而，都以为这只是吃瓜群众的一个边角瓜而已，其实不然。网传的阵容中一直固定的女主是刘亦菲，而她最近鹅场热播的《梦华录》饰演赵盼儿一角，在最近可谓是风头无两，也让三十四岁的刘亦菲早就成为了八十五花和所有待爆花的最大对手。先把剧的成绩放一放。刘亦菲的观众缘，哪怕是时隔一十六年众归小荧屏，依旧扛打。只不过《梦华录》同样是好坏参半。最近天仙的学历风波，同样是百家混战的状态。但是能在剧即将收官的前夕，出来和肖战绑在一起溜饼，甚至冲上了高位热搜，整整一天。每一次莫名其妙的热搜，都是一场筹谋已久的豪赌，因为。在此时，将最近火爆的演员刘亦菲和最容易引起黑粉狂欢的肖战组合到一起，就算外界都知道长陵根本不可能是肖战的戏，却依旧要大费周折、不惜大手笔的去热搜走一遭，早就超出了溜饼、台饼、热饼的范畴。因为目标依旧是肖战，有什么比在下部戏官宣之前？来打造一个肖战男合作粉丝疯狂的假象更为直观呢？好在双方粉丝都非常稳定，并没有被有人之人带偏节奏，各安利各的剧，没有任何撕扯。观摩了《长陵转到肖战这里之后，热搜中的实时，不少似粉非粉的立马冒头。肖战还能去给别人当二番，给八十五花做配，就你家也配和肖战合作？混的半响，归来还是给八十五花作配。这些发言，别说是粉丝，就算是吃瓜群众，也能看出来这些人的话有多刺耳。以肖战目前的成绩
，给别人做二番可能性有多大，不用分析，这至少是业界公认的事实。这么猖狂的发言，替人感客，得罪导演、剧方、制片方，更得罪同行，目的就差写在脸上。还是那句话，善与结善缘。话题之下，重要的不是肖战给谁做二番。任何剧都有可能是多方裨益，不可能是一个演员就能左右的事情。而肖战裨益的资本，就目前来看，好像只有他自己。笔者依旧记得，在19年，一个著名财经作家说过的一句话：“肖战很自然的从大数据里跑了出来，自己创造从无到有的可能性，同时带着从无到有的勇气，跑进很多人的梦里。”最近频繁出现的各种野榜，为什么会引起争议，会让各家陷入撕扯？因为这些事没有任何数据支撑，全靠主观臆断，带着私人喜好而做，是毫无意义、没有任何参考价值的野榜。而肖战火于这样数据可视的年代，自然也有数据作为支撑，为什么自己就能成为不易的 C 等？杀青刚过二十天的梦中的那片海，在杀青宴上。能被鹅厂追得这么紧，不就是因为肖战打造出来的强大价值，让鹅厂的一众高层作陪的杀青宴，这才是真正的座上宾。而这些不易的资本，一个是在影视剧上强大的号召力，就说离的最近的两部作品《王牌部队》和《余生，请多指教》。美兰德视频大数据对2022年上半年聚集的分析《王牌部队》。和余生，请多指教。位列2022年上半年热播 TV 剧的 t o b 3第二位的是22年公认的剧《王人世间》，分别拿下第一和第三的位置。不难发现，肖战爆火之后，到目前为止，没有一部扑的剧，哪怕是男二戏份的《狼殿下》，小众的话剧也能在原来的基础上再次实现破圈。这种能力，不只是只有流量能办到的事情。另外一个就是商业价值上强大的号召力。对于肖战的商务，相信不用笔者做过多的介绍。2021年快速恢复的商业模式，斩获近30个高质量的商务，其中还有三席高奢。一眨眼的功夫，这些品牌都到了一周年的节点上。然而，肖战以惊人的续约率再次加固商业价值，让那些黑子都无从下口去破坏其夯实的商业基础。哪怕肖战在剧组拍戏无法满足拍摄需求，物料断更长达半年以上，也能让这些品牌心甘情愿的等档期。就这样的待遇也难寻其二，而这些都来源于肖战在商务上强大的号召力。从地狱杀回来的那一刻，在带货上还从未看到过低于 90% 以下。影视剧商务强大的号召力，让肖战自己成为了可以裨益的资本。这份强大不止来源于粉丝，而是来源于肖战能源源不断拓新吸粉的特质。火于作品和火于流量本质上的区别就是如此。作品让他们都转化为忠实粉丝。这些作品不界定在影视，可以是 vlog， 可以是舞台表演，可以是一张照片。这种能力就是可以成为当下不易的资本。肖战将自己打造成了那个不可复制。无可替代的存在。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。